Aan, um, die sessie gaan ons nou um, focus op die volgende. Ek hoop allemaal kan die sk um, skerm sien. So ons gaan kyk na vraag stel 1, um, wat specifiek ons nou um, gaan oor besigheidsomgevings en besigheidsbedrijvighede, maar ons gaan nou specifiek focus op besigheidsstrategieën onder besigheidsomgevings. So onder besigheidsomgevings het ons mos nou onze wette en ons het mos nou onze besigheidssektore en ons het dan besigheidsstrategie. So hierdie sessie gaan specifiek focus op die vraag wat gestel was oor besigheidsstrategie en um, ons gaan dan vir jou um, uitwees wat er foute leerders gemaakt het in die verlede en um, wanneer hulle hierdie vraag is beantwoord specifiek wat gerig is op die besigheidsstrategie en dan gaan ons probeer om voorstelle en wenke te gee oor hoe om hierdie, om, hoe om hierdie vraag te beantwoord en hoe om die antwoorde dan recht te structureer so dat jy jou volle punte daar kan kry. Ok, so hier is die, die um, niesberichies wat ek vir julle voorheen van gesê het. Um, wat eigenlijk gebeurt, dat is nou wel in Engels, ek vraag verskoning, want ek het nou nie Afrikaanse um, storykies gekry oor die, maar die niesberichies gaan oor Coca-Cola en specifiek hulle product Apple Tizen, waar daar um, gifstoffe of swamme gevind was in van hulle kooldranke en waar hulle gevraai dat die klienten toch asjeblief die um, kooldranke moet terugbring en die regering het ook gevra, een uh, reguleerder van die regering wat onderzoek ingestel het, het ook gevra dat hierdie um, Apple Tizen producte onmiddellik herroep moet word omdat dit moendlik skandelik kan wees vir die kliënte. Nou, um, die swamme wat voorgekom het of die gifstoffe wat gevind is in die kooldranke, dat het gekom as gevolg van um, swamme wat in die vruchte gegroeid het. Um, en um, so, dat is uh, die rede hoe kom die product dan um, nie bruikbaar is vir die, vir die klient om te drink nie. En dat sal dan skadelik vir hulle wees, want hulle sal dan siek raak van hierdie product. Nou, dat is een voorbeeld wat jy kan gebruik in jou opsteltype vraag, um, vooral as het kom by pestel elemente of faktore in die makroomgeving, dan kan jy dit miskien sit onder um, omgevings, um, want dit is een product, uh, as, uh, die, die fout was gevind in een product wat uit die natuur uitkom, so die omgeving was hier ter sprake gewees. Um, dan, as jy miskien nou kan onthou, ek wil net vir jou sê wat sê dit daar onder omgevings van Pestel. Het sê daar die eerste uitdaging sê daar van omgevings, chemikalie of bestanddele in besigheidsprodukte kan skadelik wees vir kliënte. Nou as dit gebeur, dan beteken dit die die product word dan een uitdaging vir die maatskapie, omdat hulle so gauw as moendlik een plan en aksie moet sit om te verhoed dat um, die product die enige skade berokken, berokken aan hulle kliënte nie. Um, so vir hierdie uitdaging moes Coca-Cola nou definitief met de strategie of een plan van actie tevore kom om te sorg dat daar die kooldranke so gauw as moendlik terugkom, dat die kliënte hulle geld terugkry en dat hulle ook weer die vertrouwen van die kliënte kan wen. So ek denk huidiglik is hulle bezig nou om een strategie Um, um, te beplan oor hoe om hierdie uitdaging um, te oorkom. Want ek is seker dat as gevolg van hierdie nies, is die klente nou baie hevig om die Apple Tizen product te koop en dit kan beteken dat Coca-Cola nou um, miskien van hulle winste sal verlaag um, as gevolg van die product wat nou die gifstoffe bevat op die oomlik. Ek wil graag eindelijk baie graag vir julle hierdie video gewys het, maar ek denk jy gaan speel op hierdie platform nie. Um, so, um, ons gaan maar voorbij die video. Ek is... Kom ons toets dit komen?
The National Consumer Commission says the items will be exchanged The products were recalled after some batches were found to have higher than acceptable toxin levels. For more on this, we're joined now by the Commission's Tezi Mabuza. Yeah, so um, so you can see that I can only follow in spilling when I saw the kiss the lung. So, so you can see that was oral opinions of years when Coca Cola was here. I dagen ervaar as gevolg van die gifstoffies wat gifstoffe wat nou daar in die kooldrank in was. Um, so op die oomlik het Coca Cola nou een groot probleem. So hulle het nou een uitdaging op hande. So hulle moet nou een plan van actie in plek stel. Of een strategie in plek stel. Um, so Gedachte so die video, so kan enige een van die skole of leders by die skole miskien vir my sê wat hulle kan voorstel, wat Coca-Cola nou moet doen, wat hulle uh, voorstelle, kan Section C voorbrug, Roosendal of Inkoen Kwesie gauw vir ons gee daar so, um, wat kan Coca-Cola nou doen om hierdie uitdaging te oorkom? Enige, enige antwoord, algemene kennis, ons, ons, ons gesels nou nog net so ons soek jy nou nog rechte antwoord die uit jou eie gedagtes uit. Want denk jy, sê nou jy was bestuurder van Coca-Cola gewees. Wat sou jy doen in hierdie geval? Enige van die skole? Oké, okay, ons sien nie enige antwoord van enige skole nie. So, um, wat Coca-Cola nou moendlik kan doen is, hulle kan probeer om die vertrouwe van hulle kliente te terug te wen. Hulle kan bijvoorbeeld uh, promotie sal of afslag gee op hulle kooldranke. Hulle moet dan ook um, die, die um, kliente um, die waarborg gee dat so'n fout nie weer sal voorkom nie, of so'n probleem nie weer sal voorkom nie, en so dat die kliente dan nou weer stadig um, die product kan probeer, en um, dan weer, um, dan so dat Coca-Cola weer die kliente sy vertrouwe kan wen. So alle strategie kan moendlik wees om dan nou um, te adverteer, die product weer te adverteer, en die kliente gerust te stel, dat daar nie weer so'n probleem voor een dag sal kom nie, en dat hulle seker sal maak dat die probleem, ach, dat die uh, product nie skadelik sal wees vir die kliente nie. Hierdie um, voorbeeld kan ook gebruik word onder um, um, besigheidsbedrijvighede, um, specifiek kwaliteit. So jy kan selfs hierdie voorbeeld um, op YouTube, kan jy die berichtie skry, um, jy kan jy daar insit, um, herroeping van um, Apple Tizer of Recall of Apple Tizer products en dan kan jy die berichtie self lees en dan kan jy dit gebruik as een voorbeeld in jou opsteltype vraag onder strategieën sowel as onder um, kwaliteit. Um, Oké, okay, so ons gaan aanbeweeg. Roman, yes? ek het gesê dat daar is een antwoord van voorbrug. Hulle sê die oplossing moet voorgestel word aan bestuur en die beste oplossing moet gekies word. Navorsing doen en dan kliente inlig. O, oh, dis prachtig voorbrug. Een, een sterrenkie vir julle hoor, een sterrenkie vir julle. Beautiful. Dankie voorbrug. Ok, ons gaan aan. Ok, dit is nou waar ons nou, um, jy nou jou um, interventie of jou hersieningsboekie voor jou moet heen, um, waar dit begin um, by lieve leerder, so jy het nou jou boekie voor jou, jy het een pen of een potlood saam met jou, of een highlighter, en, want jy gaan seker van my sekere notakies moet maak, soos ons dier hierdie vraag gaan weer. Onthou graad 12, dat afdeling B vraag kan ook saamgevat word in afdeling C as een opsteltype vraag. So, as daar een vraag in afdeling B is, beteken dit nie net, die vraag is net specifiek bedoel vir afdeling B nie, want die specifieke vraag kan ook in afdeling C kan dit ook voorkom as deel van een lang vraag. As die enige vraag is so ver voor ek aangaan, as allemaal oké okay is, ek kan ons aanbeweeg. 
Nou, kijk, neem aan, allemaal is ook kijk. Um, so hulle sê daar, so noem enige twee types integratie strategie. Um, so wat ik wil hee, jy moet doen, graad 12 is, jy moet vir my onderstreep die woord strategie gee, of jy moet het vir my highlight asjeblief, in, sorry, integratie highlight vir my asjeblief, dan wil ik graag weet, wat verstaan jij graad 12 onder hierdie concept, integratie, want dit is baie belangrijk dat jy die betekenis van die termen verstaan, zodat so jij jy dit kan correct beantwoord. Wat, wat betekent die concept integratie? Wat betekent dit voor jou? Um, enige van die skole kan antwoord, voorbrug het al reeds vir my hulle stemmekie gegee, wat van section C of Roosendal, of Inco en Coesie, Integratie in jou eie woorde, jy hoef nie vir my die antwoorde uit die notas te gee nie. Net wat, wat verstaan jy onder die concept integratie? Ek hoor daar iemand praat. Graad 12 moet niet bang wees, dit is een leersessie van mij en van jullie ook. So ek leer net so baie van jullie, soos jullie misschien van my, ek hoop jullie gaan iets van mij leer vandaag. Maar ons moet um, met mekaar communiceren, integratie. Daar antwoord, um, voorbrug, samensmelting of woord in bezigheid. Prachtig voorbrug, nog een sterrenkie daar vir voorbrug. Voorbrug het nou al twee sterrenkies, prachtig voorbrug. Hulle is heel te mal correct. Um, integratie is basis wat twee bezighede met mekaar kombineer. So die focus met integratie strategieën, as basis bezighede wat mekaar oorneem. So die focus is op bezighede, so die, die bezigheid wil meer uitbrei, dan koop hulle ander bezighede uit. So twee bezighede, hulle kombineer dan saam. So die focus is daar op die verkryging van ander bezighede. As jy een notakie daar wil maak, jy onderstreep integratie, dit is die verkryging van ander bezighede. Oké. Okay. So dan, um, die, die vraag daar sê noem, sê noem so die um, examinator verwacht nie dat jy dit verduidelik nie, noem is, daar is die, daar word nie van jou verwacht om een diepte te verduidelik met ander woorde wat die antwoord is nie, so die werkwoord noem sê vir jou, jy moet het net lees, jou antwoorde lees, so die, die puntetelling daar is 2, so die alle gaan net die eerste twee merk, want duidelik in die vraag sê het veel, noem enige twee. So die getal twee is baie belangrik, dat moet vir jou sê dat die merker gaan net die eerste twee antwoorde correct merk. Hulle gaan nie eens verder kyk wat het jy geskryf he. So as jou eerste antwoord correct is en jou tweede antwoord is verkeerd, maar jou derde antwoord is correct, gaan jy nie die punt kry nie, omdat die instructie sê, Noem enige twee. Ek hoop dat was duidelik genoeg graad 12. Right. So die twee types integratie strategie wat hulle daarvoor wees is um, voorwaartse, voorwaartse vertikale integratie. Is daar enige een wat vir ons kan miskien sê of een voorbeeld gee wat dit beteken? As jy voorwaarts um, bezighede aankoop of oorneem in die distribusiekanaal. Um, of die verspreidingskanaal, wat beteken dit as jy voorwaarts uh, bezighede aankoop? Section C, voorbrug, Roosendaal, of in Queen Quasi. Kom ons ook verkryven hier met ons? Oké. Okay. 
Welkom Kruiven B, is, uh, is Kruiven B gereed met de antwoord misschien? Ik zie hier voorbereid is op een rol, ek sê voorwaard, besighede kry beheer oor halverspreiders. Oor halverspreiders, dit is 100% correct. En dan um, is daar een voorbeeld, kan een van die skole misschien vir my een voorbeeld gee van een voorwaardse vertikale integratie. Kom ons wat vir, vir Coca-Cola, net as een voorbeeld, ons denk nou nie aan Coca-Cola se uitdaging, jy vergeet nou van die, van die video en vergeet nou van die niesberichte. Coca-Cola is een verskaffer, right? So, hoe sal Coca-Cola een voorwaardse vertikale integratiestrategie toepas in die distributiekanaal? Vir wie sal hulle uitkoop of oorneem of kombineer mee as hulle voorwaards gaan? So kom ons het vir Coca-Cola in die middel en dan het ons vir um, Woolworths voor hulle en dan achter hulle het ons miskien die Apple Plus. Right? So as, hulle, as Coca-Cola nou wat in die middel is, die verskaffer is as hulle voorwaards in die uh, distributie kanaal aankoop, vir wie van die twee gaan hulle aankoop? Gaan hulle die plaas aankoop of gaan hulle vir Woolworths oorneem? Enige van die skole wat wil probeer? Daar aan wordt oorbrug weer vir ons. Hmm? En hulle sê hoogwits omdat Woolie sal producte verkoop. Prachtig, so dat is, dat is voorwaarts. Dit is wanneer die verskaffer dan um, die um, kleine handelaar oorkoop, in die geval is het dan nou Woolworths. Prachtig voorbrug. Voorbrug loop nou al voor met vier stekkerinkies. Um, Kom en net so, een woordekie, ja. vir, vir alle, vir alle skole, vir diegene wat die WhatsApp groep gebruik om hulle antwoorde te post. Hulle moet net voor sit HF, so ons kan weet, dit is die high flyers groep, so dat die rechte antwoorde na hierdie groep toe kan gevoer word. Oké, okay, dankie. Right, dan sê hulle, die tweede een is de rugwaarse vertikale integratiestrategie. So, kom ons gebruik weer die voorbeeld van Coca-Cola in die middel as die verskaffer, dan het ons hoogwits voor en dan die plaas aan die ander kant, die appelplaas. So, as Coca-Cola nou de rugwaars aankoop, een uh, bezigheid oorneem en hulle gebruik de rugwaarse vertikale integratiestrategie, Vir, vir wie gaan hulle van die twee aankoop? Gaan hulle of oorneem? Gaan dit Woolworths wees of gaan dit die Appelplaas wees? Ook van een geantwoordkie daar. Ek denk, um, graag 12, julle het nou een idee van waar oort en hoe ons nou dit moet beantwoord. So terugwaars, uh, voorbrug het nou reeds gesê, as Coca-Cola voorwaars aankoop, dan koop hulle vir Woolworths aan, dit is 100% correct in die distributie kanaal. Maar as hulle terug wat... Om te sê, kook neem appelplaas oor. <laughs> Prachtig, so dit is voorbrug. Dankie voorbrug. Right, dan horizontaal, horizontaal is um, nie eindelijk nodig, hier so nie van hulle vraag enige twee, maar horizontaal is wanneer ons verneem weer vir Coca-Cola, maar nou koop Coca-Cola nie die besighede oor in die distributie kanalie, maar horizontaal is waar Coca-Cola nou een ander besigheid koop, wat in die industrie is as hulle, um, so hulle koop hulle competitie oor, right? So in die geval sal het wees wanneer Coca-Cola vir Pepsi byvoorbeeld oorkoop. Pepsi en Coca-Cola is in die industrie, um, hulle verkoop die product, so hulle is ook um, in die selde produksieproces. So uh, dit is wanneer die een bezigheid koop hulle mededingers uit in ander woorde, so dat hulle een groter um, mark of een groter kliëntebasis kan ontwikkel. Um, right, so ok, so kom ons kyk na die foute wat sommige van die leders gemaakt het in die verlede, sommige van die graad 12. Sommige leders, as hulle na hierdie vraag gekyk het, dan het sommige leders die diversificatiestrategie verwar 
met integratiestrategieën. Um, wat is die, wat is uh, diversificatiestrategieën, graag 12 in jou eie woorde? Um, hoekom, um, denk jylle, was het verwarrend gewees? Um, wat zou sal jylle die verskil aandui tussen die twee um, um, concepte of termen, diversificatiestrategieën? Wat is die verskil tussen diversificatie en integratie? Oké, okay, ik denk ik zal gewoon dan zo so, kom dan diversificatie um, is, is basis. Nou, als je niet kan schrijven daar ergens op je boekje. Um, diversificatie, diversificatie is basis waar bezigheden nieuwe producten aan die cliënten bekend stel. Um, daar die producten kan of verwant wees of het kan onverwant wees aan een uh, um, productreeks um, of het kan ook diensten wees. Um, wat niet um, eindelijk verwant is aan huidige producten wat hulle verkoop hier. So diversificatie, die focus daar is meestal om nieuwe producten aan die cliënten bekend te stellen of nieuwe diensten aan die cliënten bekend te stellen, zodat so hulle meer cliënten naar die bezigheid kan aanlopen. Maar als het komt bij integratie, strategie, die focus is daar op, om bezigheden te verwerven of, of om te combineren of samen te smelten met ander bezigheden, so dit is die verskil. Integratie is die uitbreiding van jou bezigheid, diversificatie is die uitbreiding van jou producten of jou productreeks. Um, as er enige vraag is om te reen, die die twee concepte, um, ek gaan net so een paar sekondes gee, enige van die graad 12. Ja, Oké. Okay. daar is een vraag van voorbrug, hulle sê, jyvrou skies, kan Pepsi en Cola ook een woord waar hulle gelijke aandele het, of is dit dat hulle hul bede, hulle hul bededelings oorneem? Bede dinges oorneem, jammer. Um, Pepsi en, en dankie voorbereid vir die, vir, die, vir die vraagie, Pepsi en Coca-Cola, hulle al twee is moes in die bezigheid van kooldranke verkoop, so hulle is competitie of mededingers van mekaar. So horizontaal beteken, dat Hulle Coca-Cola, as kom ons gebruik die voorbeeld van Coca-Cola, Coca-Cola koop dan vir Pepsi uit of hulle neem vir Pepsi oor. So, as het horizontaal beteken, hulle is in die selfde um, um, industrie, hulle is competitie van mekaar, so hulle Coca-Cola sal hulle uitkoop omdat Coca-Cola hulle kliënte wil hee, nie, nie aandele nie. Coca-Cola koop die aandele in Pepsi. Nie. Hulle wil vir hulle heel te mal uitkoop, so dat hulle hulle kliënte kan werf en hulle dan een groter mark het in die specifieke industrie van kooldranke. Ek weet nie of dit hele vraag beantwoord die uh, voorbrug. Voorbrug, ek hoop ek het jou vraag beantwoord. Voorbrug sê, baie dankie vir die duidelijkheid, jou vrou. Dat is een plezier. <laughs> Oké, okay. dan um, die voorstelle wat ons hier het, om, om hierdie fout te oorkom, dat leders nie verwarrak tussen die twee concepten nie, as leders moet aangemoedig word om praktische voorbeelden te gebruik, wanneer hulle die betekenis van diversificatie en integratiestrategie verduidelik, en dit is precies wat ons nou gedoen het. So wanneer jy studeer, Probeer om, om, om soos ons nou gedoen het, voorbeelde in te bring, so dat jy die, die, die um, verskil tussen jou twee concepte kan verstaan. Oké, okay, ons beweeg aan. Oké, okay, nou op jou boekie het ons dan nou vraag 2. Ons is nog steeds in jou boekie, is ons bezig met bladse 1, vraag 2. 
beskryf kortliks die stappen en strategie evaluering. Ik wil graag hier, jy moet nou weer jou pen of jou highlighter neem en dan moet jy nou een strategie evaluering van my onderstreep. Strategie evaluering met hierdie proces is die, die plan van actie al steeds een plek. So jy kan nie daar notekie maak. Die pl plan van actie is steeds een, is, al, is al reeds een plek. Of die strategie is al reeds een plek. Right? Strategie evaluering. Die strategie is al reeds een plek. In die bezigheid of is al reeds toegepas in die bezigheid. So dit van plaas nadat die bezigheid besluit het of gedink het oor wat er strategie hulle kan gebruik om een uitdaging te oorkom. So hulle het al reeds besluit op een strategie en die strategie is nou al reeds een plek. So het word nou al reeds toegepas. So evaluering beteken die bestuurders hulle kyk nou of hulle evalueer of hulle toets of hulle assesseer nou of die strategie wat hulle toegepas het of dat die probleem zal oplossen, of dat gewerkt, het, right? So, um, dat is strategie evaluering, right? So, so dat van de laatste plaats, dat van de plaats na dat bestuur die uitdaging geïdentificeerd, het, hulle het een, een lijst van strategieën neergeskryf, en hulle het een strategie gekies, en nou het hulle die strategie geïmplementeerd. so hy is nou al reeds, reeds een plek, oké? Okay? So die algemene foute wat, wat uh, um, en die, die, die jammer die werkwoord sê ook hier, beskryf, beskryf, so um, hulle wil net recht uit een antwoord he, so nie so in diepte beskrywing he, um, so het is vir 6 punte, so jy kyk na jou punte toekenning en dan beteken het jy moet dan 3 volle sinne daar gee, want het sê beskryf. Algemene foute wat leders gemaakt het in die verlede, Sommige kandidaten het die stappen en strategie evaluering verwar met die strategische proces. Um, as jy net miskien ergens, ek weet, daar is nog nie baie skryfplek op jou, of as jy miskien een extra folio kan het, of net dan wat ek kan maak. Uh, strategische bestuursproces, strategische bestuursproces, dit van plaas voordat strategie evaluering plaas vind. Ek herhaal, Strategie, tra, strategische bestuursproces, dit van plaas voordat strategie evaluering plaas vind, omdat in die strategische bestuursproces gaan die bestuurders, hulle gaan kyk na die visie, sê nou bijvoorbeeld, soos Koukke Koule het nou op die oomlikke uitdaging, so hulle gaan ook kyk na die visie van hulle bezigheid, hulle gaan kyk na die missiestelling, wat sê dit, hoe het hulle beland in die moeilijkheid, Um, en dan gaan hulle nou doen, um, hulle gaan nou hulle um, die drie, um, ek, in Engels sê hulle nou industrial tools, gaan hulle nou gebruik vir, om, die, om die micro-omgeving, die mark en die macro-omgeving te analyseer. En die instrumente wat ek nou van praat is, jy doen een SWOT analysis of een SWOT uh, analyse, jammer, een SWOT analyse om te identificeer wat de uitdagings is daar in jou uh, micro-omgeving, in die bezigheid self. Dan doen jy um, poorte sy vijf krachten, jy gebruik die instrument om te kyk wat de uitdagings is daar in die markomgeving, en jy gebruik dan jou pestel om, uh, um, instrument om te kyk wat de uitdagings is daar in die macro-omgeving. So, Coca-Cola is een probleem, sit in die macro-omgeving. So, hulle gaan nou die macro-omgeving um, analyseer en kyk waar het hierdie fout ingekom. En nadat hulle dit gedoen het, gaan bestuur opkom met strategie en hulle gaan dan besluit wat is die beste strategie en hulle gaan die strategie implementeer. So, dit is waar die strategische bestuursproces stop. Na dit gebeur strategie evaluering. Um, ek hoop ek het nou die, die verskil duidelik daar aangeduid. Um, so is daar enige vraag omtrend hierdie twee concepte graad 12, wat jy miskien nie nou duidelik oor is nie, strategie evaluering en strategische bestuursproces, onthou dat die proces, die strategische bestuursproces, dit gebeur voor strategie evaluering. As daar enige
gevra is, um, gaukel voor ons aanbeweeg, enige van die skole. Roosendal is baie stil. Oh, welkom Florida. Florida of Saxon Sea of Cravenby, Roosendal. Enige vraag om het daar het. Dat is nou... Ja, dat is jou geleentheid nou om te vraag, ek weet strategie, evaluering, strategische bestuursprocesse, is een piekie, is een piekie um, verwarrend, as een mens het die verstaan nie, en wanneer het gebeur nie, so ek hoop allemaal verstaan het duidelijk, wanneer wat gebeur, oké, okay, dan gaan ons aanbeweeg, dan, um, van die, van die leders en die verlede, ander het hierdie vraag verwaar met of die stappen en strategie vir formulering. Nou die stappen en strategie vir formulering um, gaan nie vir julle examen getoets word nie. En ek denk um, die rede daarvoor is omdat strategie evaluering en strategische bestuursproces um, um, is vorm deel van die stappen en strategie formulering. So jy sal oplee dat van die nootekies onder hierdie onderwerp, strategie evaluering, en van die sinnekies onder strategische bestuursproces saam vorm dan jou antwoord vir die stappen en strategische formulering. So dit is eindelijk een herhaling dan van die selde werk. So die stappen en strategische formulering, dit sal nie hierdie jaar getoets word nie, dit is uit, Um, en dan het leders het ook verwaar met stappen en probleemoplossing. Nou stappen en probleemoplossing is ek seker jylle weet, is die deel van strategie nie. Dit is deel van creatieve denken in, in vraagstel 2. So hy pas glad nie hier in nie. Um, en baie kandidate is nie toegeken vir die volgende onvanpaste reacties nie. Um, vir hierdie specifieke vraagstrategie evaluering. Um, is hier die volgende twee antwoorde verkeer, uh, formuleer die strategie en implementeer die strategie, jy gaan nie punte kry daarvoor, jy want is die deel van strategie evaluering, so antwoord nie, het is wel deel van die stappen en uh, strategie formulering, uh, wat nie getoets gaan word, die. so hier die antwoorde is nie van toepassing op hier die specifieke vraag nie. Um, dan die voorstelle wat ons gegeen daar so, die, jy kan ook praktische voorbeelde gebruik, um, wanneer die stappen en strategie evaluering verduidelik word, en ek gaan probeer om voorstelle daar aan te bring op die antwoord van, van die vraag. Voor ons aanbeweeg, kan, is daar enige vraag omtrent strategie evaluering? Of waar jy dus sikkel om dit te verstaan? Oké, okay, dan gaan ons aanbeweeg. Oké, okay, en hier gee ons nou die antwoord, beskryf kortliks die stap en strategie evaluering, en die voorstel is dat ons moet probeer om voorbeelde uh, ook te gebruik om ons beter te laat verstaan. Strategie evaluering, het ek gesê, die uh, strategie is al reeds een plek, en um, dit gebeur na die strategische bestuurs proces, so hierso toets die bestuurders of hulle assesseer of die strategie wat hulle nou toegepas het, of het wel die uitdaging oorkom het of die probleem opgelos het. So hulle begin dier te onderzoek wat was die onderliggende basis of rede vir die toepassing van die strategie in die geval van Coca-Cola's probleem, um, het hulle miskien een strategie toegepas om die vertrouwen van hulle kliente weer um, te wen. En dan sê hulle stel specifieke datums vir beheer en opvolging. So bestuur gaan specifiek sê wanneer gaan hulle begin met die strategie en wanneer hoop hulle om die, die resultaten te sien of die strategie gewerk het of nie. Hulle gaan ook dan kyk voor en toe en achter toe in die implementeringsproces met ander woorde, hulle gaan dophou of daar nie nou weer foukies ingekom het die, of afwijkings ingekom het die, wat hulle gaan verhoed om hulle doelwit te bereik. So hulle kyk voor en toe en achter en toe in die, in die hele implementeringsproces, so dat hulle kan identificeer of daar foute of afwijkings voorgekom het, en as daar wel foute voorkom, gaan hulle tyk toelaan om die foute uh, weer recht te stel, 
zodat hulle seker kan maak, dat hulle hulle einddoel of resultaat gaan bereik. So, um, dit is waar oor strategie evaluering gaan. Hulle houd op of die strategie wat hulle toegepas het, of het rarig die probleem gaan oplos en of het hulle doel wat gaan bereik. Enige vraag omtrend dit, um, Section C voorbereid, Roosendaal, Kruivendi, Florida, of Inquen Kwezi, Leders is baie stil by die ander skole, voorbereid het al 5 sterrenkies, so ver, Kan Kruiven be in Florida miskien vir Voorbrug inhaal? Of Roosendal? Roosendal in Voorbrug is moos beerskool as ek het nie mis het nie. So ons kan aanbeweeg. Ok, ons gaan aan. Right, dan op jou... Um, of in jou interventie, boekies ons nog steeds op plaatsen 1, ons is by bezig met vraag 3. So vraag 3 sê, beveel maniere aan waarop bezig jy de uitdagings kan hanteer, wat in die volgende pestel of pestelfaktore in nou ons gebruik pestel, ek dink is net makkelijker om het uit te spreek, um, so al twee pestel of pestel is aanvaardbaar, of Afrikaans of Engels um, faktore in nou. So, hulle sê beveel, die vraag sê beveel maniere aan, beveel maniere aan. Nou, as jy in jou kernnotas gaan, nie nou nie, maar na die sessie, as jy miskien by die huis kom, het jou onderwijser vir jou kernnotas gegeen oor hierdie onderwerp. So, as jy gaan op bladsy 32, dan sal jy sien, daar is drie kolomme onder pestelse afdelingkie. Jy het, um, as jy net een nota wil maak, bladsy 32 en jou kern nota, so jy kan by die huis gaan kyk van my dit, um, dan sal jy vind onder pestel analyse of pestel analyse as jy opskryf hee, jy sal sien jou faktore van pestel is daar gelys, dan in jou middelkolom is jou uitdagings gelys en in jou derde kolom is jou aanbevelings gelys. So, hulle sê jy so beveel maniere aan, so hulle wil aanbevelings van jou hee in hierdie vraag. So, as jy net daai kan onderstreep, beveel maniere aan, dat beteken eindelijk die examinator of die merker verwacht dat jy die aanbevelings onder pestel, dat jy daai daar jy so inskrywe of jou vraag so beantwoord met die aanbevelings. So, jy kan onderstreep hee, beveel maniere aan en dan skryf jy daar, dat hulle verwijs daar so na die aanbevelings, aanbevelings, waarop besig jy de uitdagings kan oorkom. Die leerders raak jy mekaar met die vraag, omdat hulle denk hulle moet die uitdagings noem. Jy, die vraag sê, jy moet aanbevelings doen. Aanbevelings, so dit sal jou derde kolom wees, onder jou uh, pestel notas, um, so die aanbevelings word hier um, verwag as a antwoord. So op een veel manier aan waarop jy sê jy de uitdagings kan hanteer, wat die volgende pestelfaktore inhou. So hulle wil weet, hoe kan jy aanbevelings maak vir besig jy de wat uitdagings ervaar in die technologische omgeving en dan ook in die omgeving as een pestelfaktor, right? So op die oomlik het Coca-Cola een uitdaging in die in die omgeving as een faktor van, van pestel of pest en hulle moet dan nou um, aanbeveling skry moendlik van ander besighede oor hoe hulle hierdie strategie, ach hierdie probleem of hierdie uitdaging kan oplos wat hulle huidiglik ervaar. Oké, okay, dan die foute wat leders gemaakt het in die verlede, baie kandidaten kon nie verduidelik hoe technologische faktore en omgevingsfaktore uitdagings aan besighede stel nie, En dan, omdat hulle nie die uitdagings geken het nie, kon hulle nie die aanbevelings doen nie. So jy moet onder pestel, dis baie belangrik, want het kan ook deel wees van een lang vraag. As jy strategie gaan doen, jy moet jou uitdagings ken en jy moet jou aanbevelings ken. So jy moet die kolommekie ken. Ek weet, daar is nog baie notas of feite onder dit, maar ek dink twee feite 
onder elke factor twee uitdagings en twee aanbevelings dat behoort vir jou um, dan uh, uh, genoeg voor te berei vir hierdie vraag. Dan algemene fout, um, uh, foute verder, ander reacties is gebaseerd op strategieën om die uitdagings wat hierdie factore bied, die hoof te, te bied. So die leders raak die mekaar tussen die uitdagings en die aanbevelings, en ook omdat leders nie die uitdagings kon onthou nie, kon hulle nie die aanbevelings doen nie. So die voorstelle wat ons gee is strategie moet ontwerp word om te illustreer hoe pestelfaktore uitdagings vir besighede kan bied. Right? So ons het nou die voorbeeld van Coca-Cola gehad waar hulle sit met die uitdaging so ons moet dan kan aanbevelings doen oor hoe hulle die um, probleem of uitdaging van hulle kan oorkom. En um, wat uh, die video in die video sêle, dat is baie belangrik, uh, een van die voorstelle is, um, of die aanbevelings is, dat Coca-Cola onmiddellik die klienten in kennis stel van wat in die product voorkom, die gifstoffe in die product voorkom, en dat daar producten dan teruggeroep kan word. So dit is die voorstelle wat gegeven was van die regeringse kant af, om so gauw as moendlik die producten terug te kry. As die enige vraag oor um, pestel, is die aanbevelings en uitdagings graad 12? Is allemaal nog oké? Okay? Is section C nog hier so? Voorbrug, Roosendal, Kruivenby, Florida, Baie is stil. <laughs> ok, ons bewoon. Ja, nee, hulle gaan vir my kry heel hier aan die einde. Ok, ons beweeg aan. <laughs> ok, dan, um, daag jylle vir, vir ons die antwoorde, um, die aanbevelings wat, hulle, wat ons het vir, as die uitdagings is in die technologische uh, factor van Pestel, Oké. 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 dankie, dankie voorbereid, dankie. Oké. Uh, uh, Oké. Okay. So, um, dan schelen voor ons daar so aanbevelings van so die daar een uitdaging voorkom in die technologische uh, omgeving van Pesto, as die bezigheid de uitdaging hier ervaar, Sê bijvoorbeeld, um, een voorbeeld kan wees as een bezigheid miskien nie um, die nietste machinerie het um, in hulle bezigheid om um, vinniger uh, te produseer nie, um, dan kan hulle dan die volgende aanbevelings doen. So bezighede moet deurlopen navorsing doen oor hulle nietste beskikbare technologie. So dit is een aanbeveling, dit is een uitdaging nie. Um, Hulle moet hulle bestaande werkers oplei om met die nieuwe machinerie te werk. Dit is een aanbeveling. Um, hulle moet um, prijse vergelijk en die beste verskaffer kies om nieuwe toeristing ten billike prijse te kry. Dit is een aanbeveling. Met ander woorde, die focus hier is op hoe. Hoe kan besig jy de uitdagings in die technologische omgeving oorkom? So, jy kan die vraag stel hoe. Die vraag hoe sê vir jou, jy moet aanbeveling. Dan, um, enige uitdagings in die, in die omgeving factor van pesto of pesto, <coughs> soos in die geval van Coca-Cola, nou, um, hoe kan hulle dit oorkom? Chemikalie en bestanddele moet duidelik op etikette en verpakking aangeduid word. So hulle moet duidelik vir die klienten verduidelik wat het nou daar gebeur met die apple thuis. So dit is een voorstel. Ook om klienten oor mondelike newe effekte of correcte gebruik van die product in te lig, so hulle moet aan die klienten verduidelik dat daar die uh, gifstoffe, dat dit wel skadelik vir die klienten sy gezondheid mag wees, so dit is een aanbeveling. Uh, en dan, hulle moet ook dan implementeer koste effectieve materials om ons laat te raak van die medische afval. So, um, dit is een voorstel, hoe besig jy die uitdagings kan oorkom. 
Ik word een vraagje, is daar een vraagje? Ik zeg sinds aan, Oké. Section C, jullie hoeven eens kaam te wees hier hoor. Jullie kan praat. Oké, okay, ons beweeg aan. Dan vraag 4. Um, ons is nou op die volgende. Ons is nou op bladzij 2. Bladzij 2, vraag 4. Identificeer die kracht van Potus' vijfkrachtenmodel, wat op Louise Saarsalon in elk van die stellings die onder van toepassing is. So, Potus' vijfkrachten, ek wil net gaan kyk wat er van die skole kan vinnig voorbrug, loop voor met vijf sterrenkies. Um, ek denk een van die ander skole kan jylle miskien antwoord um, waar gebruik by een bestuurders Potus' vijfkrachtenmodel en wat er van die drie omgevings gebruik hulle die instrument om die um, om die omgeving te analyseer en wat er van die drie omgevings gebruik bestuurder sport tussen vijf krachten is het in die micro omgeving is het in die macro omgeving of is het in die macro omgeving waar word hier die instrument gebruik net vanaf so twee sekondes Hier antwoord voorbrug nou, voorbrug sê in die markomgeving, ek neem aan, dit is in die makroomgeving. Dit hulle miskien was daar een spelfoutje gewees. Ok, dat ons nie duidelik krijg, is voor, sê voorbrug makro of mark? Hulle sê markomgeving. As 100% correct voorbrug, wel awesome. gedaan. Awesome, sê sterrenkies daar so, uh, vir voorbrug my wereld. Ok, voorbrug, jylle is on the ball. Oké, okay. dan um, sê jylle, identificeer die kracht van Potus' vijfkrachtenmodel, wat de police Louise haar salon in elk van die volgende stellings die onder van toepassing is. Die antwoorde het nou al reeds daar opgekom. Um, as ons die ander slideshow gehad het, dan so wat um, achterna opgekom het, maar dat is fijn. Oké, okay, so hulle sê daar, so um, Louise het uh, nieuwe haar salon aan die oorkant van die straat opgemaakt, wat dienst het in haar prijse as Louise's haar salon lever. So, uh, so praat hulle van die mag van die mede dinge, so hulle was hier en Louise hulle is dan competitie van mekaar en hier moet hulle nou kyk wat er, um, hoeveel mag het die mede dinge in hierdie um, omgeving. So, uh, um, twee punte daar so, wat twee besighede teen oor mekaar mede. Dan 4.2, Louise sy haar salon is hoogswinsgeving en lok baie nieuwe entrepreneurs. Nou, nieuwe entrepreneurs is jou sleetelwoord hier, so, nieuwe entrepreneurs. So, een van die poortese vijf krachten wat van toepassing is, is die bedreiging van nieuwe toetreerders tot die mark. So, um, so as nieuwe besighede in een mark inkom, soos in die geval van, a, van um, die haarsalon dienste, as daar nieuwe besighede inkom, een nieuwe haarsalon dan beteken het die nieuwe besigheid, die nieuwe besigheid is dan een bedreiging vir die ander besighede wat reeds in die industrie is. So, as het kom by poot tussen vijf krachten model, moet ons vraag, wie die mag in hierdie industrie? Wie die mag hier in die markomgeving? Is het die kliënte? Is het die mededingers? Is het substitief producte? Of is het uh, um, nieuwe toetreders? tot die mark. Graag 12, dat is ook baie belangrijk. Yes? Ja, maar nou, um, die zon is een vraag van, van voorbrug af, en hulle hand is ook opgegaan, of hulle aan wie hulle vraag, hier vrou, dit nie bedreig van die nieuwe toe, en dit is nie. Ek gaan die vrou, meneer Isaacs, ek gaan met die mic aan mute, dan kan u gerust die vraag vraag. Die vraag maar, ek luister, Mike is aan, meneer Isaacs. Meneer Isaacs, jy self aan die kant. Aan, jy vrouw my hoor. Ek kan nie hoor, meneer Isaacs. Jy vrouw, die punt in sê, loa het een nieuwe haarsalon aan die oorkant van die straat opgemaakt. 
Ja, ik, ik weet het. Ik denk in examen, uh, meneer Isaac was dit ook. Uh, ik denk in mij is aan, nou hoor ik mijzelf. Ik ben absent. Alsjeblieft, meneer. Ik maak zo. Oké, okay, dat is baie beter. Dank je meneer Isaac, dank je voorbereid. Nee, um, dit is zo. So, hierdie twee vraagjes was baie verwarrend geweest. en um, ek denk in die, selfs in die examen of by die merkcentrum moest het ook een groot debat geweest het oor um, wat die correcte uh, potes of vijfkrachten hier van toepassing is. Maar ik denk die sleetelwoorde is die feit zodat so dat het die, die eerste ene keer sê dat alhoewel het een nieuwe haarsalon is, a verkoop al hulle dienste tegen laarprijse. Nou, wanneer die een bezigheid een laarprijs vraag vir hulle dienst of product, as die ander bezigheid, dan is hulle in competitie. Want prijse, laarprijse en hoopprijse gaan oor competitie. So, ek denk die, die um, focus hier so was geweest op die laarprijse en dit hy vir ons aan dat hulle in, in competitie is met mekaar. En omdat die nieuwe haarsalon ingekom het en hulle die mark wil betree en wil gebly het in die markt, het hulle een competitie begin met Louwazie, en besluit om hulle dienste goedkoper te maak vir die klente. So in die geval gaan het oor competitie. So dan is die macht van die mededinger sterker hier so, um, so die nieuwe haarsalon Louise, hulle, mark, hulle, ja maar, hulle mag was sterker hier in die geval. Nou 4.2 sê vir ons duidelik, die sleetelwoorde daar is, Hulle lok baie nieuwe entrepreneurs. Nou, nieuwe entrepreneurs is basis nieuwe bezighede. So, 4.1, alhoewel het sê een nieuwe haarsalon, beteken nie, dit nie dat Louise se, het nou net ingetree in die markie. Right? Die nieuwe haarsalon kan miskien Louise se bezigheid gewees het, waar sy miskien ge, ge, um, um, in een ander area al reeds op bezigheid gehad het en nou nog een nieuwe haarsalon um, hier begin het teen oor Lovasie's haarsalon. Maar die 4.2 sê duidelik vir ons dat dit lok baie nieuwe entrepreneurs. Nou een nieuwe entrepreneur is iemand wat nou met een bezigheid begin en nou een specifieke mark betree. Men, uh, meneer Isaacs, ek hoop, ek stel het duidelik uh, vir voorbrug so graad 12 ook, as dit hulle vraag sal beantwoord. Voorbrug. Um, kan onze reactie krijgen van voorbrug alsjeblieft voor ons aanbeweer? Meneer Isaac, is hier nog daar? Ja. Ja, antwoord hulle, dit is duidelik. Jelle marktpenetratie, ons sien nou, jyvrouw, baie dankie. Oké, okay, dat is goed so, dankie voorbrug, dankie meneer Isaacs. Oké, okay, so die al... Ek nog een nootuikie, voor ons yeah. verder gaan, ons het nog 13 minute oor van hierdie sessie. Oké, okay, dankie, dankie oordeel. Oké, okay, dan die algemene foute wat um, die leerders gemaakt het um, uh, in die verlede, Wanneer het kom by hierdie vraag, die vraag was gevra in vraag 4.2, dat is jou diverse onderwerpe vraag. Um, so, uh, sommige van die uh, kandidaten, hulle kon nie die relevante potese 5 model uit die verklaring identificeer nie. Ek denk het kan ook wees die verwarring tussen die twee vraag, soos voorbrug ook nou vir ons geïdentificeer het daar so. En dan ander het onvolledige name van die model verskaf, sommige het gesê mededingend, so jou die merker gaan nie die antwoord aanvaar as jy net skryf mededingend, die jy moet voluit portese vijfkrachtig noem, soos het in jou notas voorkom. 
Als daar vraag je? Oké, okay, dank je. En dan bedreigings of hindernissen voor die markt. Um, ons moet die rechte concepte gebruik voor, soos het in onze notas voorkom. So vir mededinging, ons moet sê die macht van die mededingers, en dan moet ons ook sê, um, as het kom by bedreigings of hindernisse, die correcte concept is, die bedreiging van nieuwe toetreders tot die markt. So ons moet sê, die bedreiging van nieuwe toetreders tot die markt. Ok, is so weer aan. Dan is ons nou bij vraag 5, ons is nog steeds op plaats 2 van jullie interventieboeken. Vraag 5, verduidelik twee types defensieve strategieën. Nou, um, ik wil helemaal graag onderstreep defensieve strategieën, of het voor mij highlight. Defensieve betekent een oorlevingsstrategie. Ik ga het herhalen, dat is een oorlevingsstrategie. Dat is waar bezigheden zo so ver als mogelijk proberen om die dieren van die bezigheid op te hou. En dat is drie types defensieve strategieën. So in Engels, they want to defend their business, so hulle wil probeer om die dieren van die bezigheid op te hou. Um, so, hier vir hulle net verduidelik twee, weer eens, die, die instructie sê twee, so as jy drie gaan skryf, gaan net jou eerste twee recht gemerk word. Um, so, so een van jou um, defensieve strategieën of hulle noem het ook verdedigende strategieën. Dat is uh, um, oorlevingsstrategieën. Um, so, uh, die algemene deel 3 is daar, so wat ek nogal kan denk, is ontbondeling. <coughs> ontbondeling, dat is wanneer die bezigheid probeer om jylle bezigheid te, te red financieel, dan maak hulle sekere van die af, afdelings wat nie meer winstgevend is, die, maak hulle dan toe, of hulle verkoop sommige, sommige, ek herhaal, sommige van die bezigheidse bates wat hulle nie meer gebruik jy, so dit kan wees voertuie wat hulle nie meer gebruik jy, dit kan wees um, gedeeltes van hulle bezigheid wat hulle nie meer uh, kan of, of wil of gaan gebruik jy, so dit kan wees machinery wat hulle nie meer gebruik jy, so hulle kan dan ontsla raak van daar die bates en die geld ergens anders in die bezigheid gebruik. Aflegging is ook nog een defensieve strategie of, of verdedigingsstrategie. So afle aflegging is waar die bezigheid besluit om sekere departementen um, van die bezigheid toe te maak en dan um, waar die werkers oorbodig is. En dan liquidatie, dat is waar die bezigheid besluit om alle bates te verkoop zodat so hulle, hulle krediteren kan betaal. So die verskil tussen ontbondeling en liquidatie is dat ontbondeling is sommige bates wordt verkoop, maar met liquidatie alle bates wordt verkoop, zodat so die bezigheid dan geld kan krijgen om aan de krediteren te betaal. Nou die foute wat uh, um, die gratuale gemaakt het in die verlede, is een groot percentage kandidaten kon nie die types verdedig en strategieën verduidelik. Jylle sal dit nou kan verduidelik, want jylle weet, dit is een oorlevingsstrategie. Um, is waar bezighede probeer om hulle bezigheid te red, so ver as wat hulle kan. Um, dan, sommige antwoorde was verkeerdelik gebaseerd op die type intensieve strategieën of diversificatie strategieën. Bij nou weet jy, wat is diversificatie strategieën? Dat is meer gerig op nieuwe producten en diensten wat die bezigheid um, bekend stel aan die, aan die klente om meer klente te werf. Intensieve <coughs> strategieën dit is mos nou heeltemaal iets anders. Dit is mos nou jou um, markpenetratie, jou markontwikkeling en dan jou productontwikkeling. So dit is heeltemaal iets anders van defensieve strategie. Baie kandidaten was ook verward oor die verskil tussen liquidatie en ontbondeling en ek het nou veel duidelijk uitgespeel wat is die verskil. Liquidatie is wanneer die bezigheid al hulle bates verkoop. Right, om, om geld in te krijgen en ontbondeling is waar die bezigheid sommige van hulle bates verkoop, zodat so hulle daar die finansies ergens anders in die bezigheid kan gebruiken. Als er enige vraag is, gauw voor een seconde.
oor vraag 5, dan kan ons vinnig aanbeweeg. Geen vraag komen. Oké, okay, dankie. Dan vraag 5 sê verduidelik twee types defensieve strategie en daar is die antwoorde vir jou. Um, jy krijgt twee punten vir jou, vir jou um, opskrifie en dan krijg jy een punt vir jou verduideliking en in totaal krijg jy drie punten, een makkelijke drie punten vir, vir hierdie vraag. Right? So ons beweeg aan. Dan vraag 6 in jou boekie sê Verduidelik hoe die volgende pestel of elemente faktore besighede kan uitdaag. So hier by vraag 6, verduidelik hoe die volgende pestel of pestel elemente faktore besighede kan uitdaag. Hier val by hierdie vraag, wil hulle graag hee, jy moet skryf wat is die uitdagings. So maak net weer een verwysing daar, blad sy 32 in jou kernnotas onder besigheidsomgevings, blad sy 32 in jou kernnotas, Hierdie, hier wil, wil hulle hier, jy moet verduidelik die uitdagings in elkeen van hierdie twee pestel um, faktore of elemente. Jy moet die uitdagings kan verduidelik. Right? Um, die uh, uh, foute wat die kandidaten gemaakt het in die verlede, baie kandidaten het nie hierdie vraag probeer nie. Diegene wat hierdie vraag wel probeer het, het gefokus op die inpak van misdaad onder maatskapelike faktore. Nou misdaad is nie een factor onder maatskapelikie. Misdaad het voorgekom in jou graad 10 notis, besigheidsstudie notis, waar jy die socio-economische kwesties moes verduidelik het. Dan het ons gepraat daarvan misdaad onder die maatskapelike element van pestel of pestel. Maar in graad 12 is dit nie van toepassing nie. Misdaad is nie van toepassing nie. Um, wat jy wel daar oor kan skrywe onder maatskapelik is dat hulle verwijze uitdaging wat vir die bezigheid uh, is in die maatskapelike omgeving, is die inkomstevlakke van die um, kliënte. Dit is een uitdaging waar kliënte miskien die producten kan bekostig hee, as gevolg van hulle inkomste, en ook waar die bezighede uitdaging het met, um, met die taal, um, waarin hulle met hulle kliënte communikeer. So dit kan ook een uitdaging wees onder maatskapelik, maar misdaad is glad nie uh, um, deel van die, van graad 12 notis onder maatskapelik nie. Um, en ook um, graad 12, jy moet dit die verduidelik hee, hulle wil die verduideliking hee van economische um, element van pesteling, hulle wil ook nie die verduideliking hee nie, jy moet sê wat is die uitdaging. So focus op laat sy 32 en jou kernnotis is een beleef. Um, dan sommige het bloot voorbeelde van economies en sociale faktore gegeet, terwyl ander strategieën voorgestel het vir hoe ondernemings hierdie faktore kan hanteer. Baie kandidaat het bloot die betekenis van socio-economiese kwesties verduidelik in plaas van hoe dit uitdagings vir die bezigheid stel. So die focus in graad 12 is op die uitdaging, uitdagings en nie op die beskrywing van hierdie socio-economiese kwesties. Dan, jou voor, die voorstelle wat ons daar het, daar moet daarop verwijs word, dat voorbeelde van pestelfaktore wat in graad 10 behandel word, nie van toepassing is in graad 12 nie. Enige vraag omtrend dit graad 12? En hier is die antwoorde vir die uitdagings onder die economische factor van pestel en ook onder die maatskapelike factor van pestel. Jy sal het ook kry op laatst 32 in jou kernnotas onder besigheidsomgevings. Ons gaan aan, dan afdeling C, onthou ek het gesê, vraag is in afdeling B, kan ook in afdeling C voorkom. Die opstelvraagstructuur, jylle ken dit nou by nou al, en jy, ons gaan net herhaal, dat as daar een scenario vir jou gegeen word, soos hier by vraag 7, gee hulle vir jou een scenario, um, jy moet, mag nie die scenario gebruik in jou, as deel van jou inleiding, of as deel van jou slot nie. Um, jy gaan nie punte toegeken word nie, en as jy dit gaan gebruik, dan kan jy een totaal van 4 punte verloor, Um, vir inhoud, um, omdat jy 
die um, scenario gebruik het wat in die vraag is. So, een um, voorstelling is al wees, kyk na jou, 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 jou bullets in jou vraag, en dan die, um, die notas wat hulle nie hier vraag oor die onderwerpie, soos miskien um, strategie voor bijvoorbeeld, jy kan verduidelik wat de strategie is, een plan van actie, so dat kan deel wees van jou inleiding, omdat dit die hier gevra word. He. So, um, as jy jou werk uh, goed studeer het, dan sal jy dan in staat wees om met twee sinnekies onder jou inleiding uh, in te kom, en dan een volle sinnekie onder jou slot. Jy kan praat van die instrumenten wat gebruik word in jou mikromark en markomgeving, so enige iets anders wat te doen het met strategie, maar wat nie hier getoets word nie, kan dan gebruik word as jou inleiding en jou slot. Jy moet al vir hierdie hoofies, moet jy as deel het van jou bullets, so jy moet jou opskrifies het en onder elke opskrifie moet jy dan uh, bespreking het, so dat jy jou punte kan kry vir uitleg. So jy kan nie jou opskrifie het en daar is niks onder geskryf 